स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर वन फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री में आज का जो बिल्कुल हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का केमिकल कैलकुलेशंस मैं बहुत ब्रीफली बताऊंगा इस टॉपिक में और इसमें हमने करना क्या है कि हमने सिर्फ फॉर्मूलेज जो है ना उसको डिस्कस करना है और वो फॉर्मूले हम किस लिए डिस्कस करेंगे क्योंकि हमारे पास नोमेरिकल की इम्प्लीमेंटेशन इन फार्मूलाज भी होगी मैं सिर्फ फार्मूले बताऊँगा नोमेरिकल्स और यहाँ पर जो एग्जाम्पल गिवन है वो आप लोग खुद ट्राई करेंगे खुद को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे ना हुए तो कमेंट कर लीजिए हम इंशाल्लाह उस पे डिटेल से लेक्चर फिर तैयार कर लेंगे ठीक है सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो है 1.6 में 1.6.1 मोल मास कैलकुलेशन ये देखिए हमारे पास ये जो टर्म है मोल एंड मास मतलब कि हमने ऐसा फॉर्मूला डिस्कस करना है जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स होंगे और हमारे पास मास की बात होगी बात क्लियर होगी जैसे हमारे पास फार्मूला है हम ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में ये बात कर चुके हैं नंबर ऑफ मोल जब आपने कैलकुलेट करने होंगे ये आप कैसे कैलकुलेट करेंगे ये आपने ऐसे कैलकुलेट करने हैं कि आपको मास गिवन होगा आपको मास क्या होगा गिवन होगा और आपने करना क्या है डिवाइडेड बाई आपने मोलर मास करना है मैंने पहले भी एग्जाम्पल बताई थी सपोज करें आपके पास ट्वेल्व ग्राम ऑफ एच टू ओ गिवन है ये वही पुराना एग्जाम्पल हम कर रहे हैं सपोज मैं कर रहा हूँ आपको कितना 12 ग्राम ऑफ एच टू ओ जो है वो आपको गिवन है और 12 ग्राम ऑफ एच टू ओ में कितने नंबर ऑफ मोल्स मौजूद हैं ये आपने फाइंड करना है सो ये आपको क्या चीज है ये आपको गिवन मास है मास आपको गिवन है 12 है आपके पास यहाँ पे आ जाएगा एच टू ओ का आपके पास मोलर मास क्या बनता है मोलिकुलर मास एच का कितना है वो आपके पास है एटीन ठीक है सो आप क्या करेंगे सिंपल ट्वेल्व डिवाइडेड बाई एटीन कर लेंगे रिजल्ट जो भी आपके पास निकलेगा वो आपका क्या बन जाएगा वो आपका नंबर ऑफ मोल्स बन जाएंगे 12 ग्राम ऑफ एच टू ओ में उतने ही नंबर ऑफ मोल्स होंगे साथ आपने ये यूनिट लगा दी ने मोल क्योंकि हम मोल को एम ओ एल से रिप्रेजेंट करते होते हैं ठीक अब देखें सेकंड हमारे पास इस फॉर्मूले की जो कंडीशन हो सकती है वो ये कि पहली कंडीशन में आपको मास गिवन होगा आपने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने इसी फॉर्मूले में सेकंड कंडीशन आपके पास क्या हो सकती है आपको नंबर ऑफ मोल्स गिवन हो सकते हैं किसी भी सब्सटेंस के आपने उस सब्सटेंस का मास कैलकुलेट करना होगा सो so, आप कैसे करेंगे इसी फॉर्मूले को रीअरेंज करें हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स इसके नीचे क्या वन मौजूद होता है मैथ्स के रूल्स से सो so, हम क्या कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से हमारे पास क्या हो जाएगा फॉर्मूला रीअरेंज करें हमारे पास मास आ जाएगा बायर और हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाई मोलर मास हो जाएगा ठीक है सो so, आपको नंबर ऑफ मोल्स गिवन होंगे और मोलर uh, मास आपने दोनों फॉर्मूलाज में खुद कैलकुलेट करना होगा ठीक है तो वैल्यू स्पुट करके आपने क्या काम कर लेना है आपने मास भी कैलकुलेट कर लेना है सो so, एक फॉर्मूले से हम दो सिचुएशन बना सकते हैं इसी फॉर्मूले को रीअरेंज करके मास भी कर सकते हैं जैसे कि हमारे पास इंडिकेट कर रहे हैं मोल मास कैलकुलेशन इस दोनों फार्मूलों की मदद से हम क्या कर सकते हैं पहले फार्मूले में हम नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं जब हमें मास गिवन होगा दूसरे फार्मूले में हम मास कैलकुलेट कर सकते हैं जब हमें नंबर ऑफ मोल्स गिवन होंगे बात क्लियर होगी एक हमारे पास तीसरी कंडीशन भी बन सकती है वो हम वो दूसरे फार्मूले में इनशाला डिस्कस करते हैं मोल पार्टिकल कैलकुलेशन में सो so, स्टूडेंट्स इन दोनों फार्मूलाज पे आपने नोमेरिकल जो एग्जांपल गिवन है वो आपने दोनों इंप्लीमेंटेशन करके खुद सॉल्व कर लेने हैं ठीक है सेकंड जो हमारे पास फार्मूला है वो हमारे पास है मोल पार्टिकल कैलकुलेशन यहाँ पे हमारे पास क्या है मोल मास कैलकुलेशन है वहाँ पे हमारे पास मोल पार्टिकल कैलकुलेशन है मीन्स के हमने कैलकुलेशन करनी है इन टर्म ऑफ मोल एंड पार्टिकल्स एंड अगेन आई एम टेलिंग यू पार्टिकल्स मे बी आइंस एटम्स मोलिक्यूल्स यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मोल पार्टिकल कैलकुलेशन यहाँ पे आप क्या करेंगे यहाँ पे जब आपने नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको गिवन होंगे पहले केस में मोल आपने फाइंड करने सो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे हमारे पास फॉर्मूला गिवन है आपके पास मौजूद है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू आपके पास गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है ना वो गिवन होंगे जितने भी आपको गिवन है गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाई आपने क्या करना है आपने करना है एवेगाड्रो नंबर एन ए ये आपके पास मोल पार्टिकल कैलकुलेशन के लिए पहला फॉर्मूला है जब आपने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने और गिवन uh, पार्टिकल्स आपको गिवन होंगे एवेगाड्रो नंबर का भी हमें पता है 6.02 पॉइंट जीरो टू मल्टीप्लाइड बाई टेन रेस टू द पावर ट्वेंटी 
बात क्लियर हो गई सो so, इस पहले फॉर्मूले से आप क्या काम करेंगे आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट सॉरी नंबर ऑफ पार्टिकल्स की वैल्यू पुट करके वेगैडो नंबर की वैल्यू पुट करके आपके पास जो भी रिजल्ट आएगा वो क्या होगा आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स आपके पास आ जाएंगे बात क्लियर हो गई इसी फॉर्मूले को हमने रीअरेंज करना है जब हम क्या काम करेंगे जब हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करेंगे नंबर ऑफ मोल्स हमें गिवन होंगे अगेन वही काम कर लो इसको आपने क्रॉस मल्टीप्लाई करके गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाई आपके पास क्या चीज बन जाएगा आपके पास एविगेटो नंबर बन जाएगा यहां पे मैं लिख देता हूं आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे आप कैलकुलेट करेंगे इज इक्वल टू आपके पास बन जाएगा नंबर ऑफ मोल्स और आपके पास मल्टीप्लाइड बाई आपके पास बन जाएगा हैवेगेटो नंबर बात क्लियर होगी सम केसेस में अच्छा एक पॉइंट मैं आपको और क्लियर कर देता हूं जैसे कि मैंने कहा कि पार्टिकल्स आपके पास आइंस भी हो सकते हैं आपके पास एटम्स भी हो सकते हैं आपके पास मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं बात क्लियर तो अगर आपको एटम की वन है तब भी आपने ये फॉर्मूला अप्लाई करना है अगर आपको मॉलिक्यूल्स की वन है तब भी आपने ये फॉर्मूला अप्लाई करना है अगर आपको आइंस की वन है फॉर्मूला यूनिट की वन है तब भी आपने यही फॉर्मूला अप्लाई करना है ठीक है यही दोनों फॉर्मूलाज आप अप्लाई करेंगे बात क्लियर हो गई अच्छा सम केसेज में होता है ऐसे कि हमने नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करने होते हैं उसके लिए शर्त यह कि हमें नंबर ऑफ मोल्स गिवन हो वेगैटो नंबर का हमें पता होता है लेकिन कुछ केसेस में कुछ न्यूमेरिकल्स आपके पास ऐसे आएंगे कि उसमें हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होंगे ना वो गिवन होंगे क्योंकि वो हमने क्या करने होंगे कैलकुलेट करने होंगे लेकिन हमें नंबर ऑफ मोल्स भी गिवन नहीं होंगे बात क्लियर है तो उसके लिए हम क्या करेंगे हमारे पास सिर्फ एक गार्ड नंबर है तो हम नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके लिए आपने करना यह है कि आपको सिर्फ गिवन मास उस केस में दिया होगा तो जब आपको गिवन मास दिया होगा तो आप पिछले वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे कि गिवन मास डिवाइडेड बाई मोलर मास मल्टीप्लाइड बाई एवे गार्डो नंबर उस तरीके से फिर आपने नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट कर लेने सो स्टूडेंट्स इट्स ऑल अबाउट आपके पास केमिकल कैलकुलेशंस इसमें दो केसेस हैं मोल पार्टिकल्स कैलकुलेशन और मोल मास कैलकुलेशंस दोनों हमने डिस्कस कर लिए ये लास्ट वाला फॉर्मूला मैं आपको लिख के दे देता हूँ कि जब हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट करने होंगे मैंने जैसे कहा है कि नंबर ऑफ मोल्स गिवन होंगे वे गैटो नंबर का पता है लेकिन कुछ केसेज ऐसे होंगे कि उसमें नंबर ऑफ मोल्स भी गिवन नहीं होंगे आपको सिर्फ किसी भी सब्सटांस का मास गिवन होगा तो उस सूरत में आप कैसे पिछले वाला फार्मूला मोल का आप यूज़ करेंगे वो क्या था हमारे पास मास डिवाइडेड बाय मोलर मास मल्टीप्लाइड बाई आपके पास एवेगैटो नंबर इसमें सारी वैल्यूज पुट करके आप नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैलकुलेट कर सकते हैं